auf geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor. Ja, wir fangen heute mal ein bisschen anders an, nämlich auf dem Startscreen von einem für, wie ich finde, sehr interessanten Spiel. Ähm, das Ganze war eine Wintermap. Ähm, wir hatten ein recht ausgewogenes, ähm, ja, recht ausgewogene äh, Matchmaking. Ich denke mal, wir sind ein bisschen besser durch die zwei Blauen als die anderen bevorteilt. Ähm, es gab was ganz Interessantes, äh, was ich finde, so in Sachen Munition mitnehmen wieder mal. Deswegen dachte ich mir, ich hau euch das Ding mal hoch, damit ihr mal sehen könnt, äh, was ich damit meine. Bis gleich! So, jetzt sind wir hier im Spiel Polargebiet. Ne, im Spiel auf der Karte Polargebiet. Ähm, ja, ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, wo ich hin sollte. Ich dachte mir auch so, oh, wieder hier irgendwie in die, äh, hier in die Schlucht rein, irgendwie, ach nee, und wenn du da Pech hast und die Kollegen machen nicht mit und so, nee, will ich nicht, mag ich nicht, alles scheiße. Ich dachte mir, fahre ich heute mal anders lang, <lacht> bin aber dann irgendwie, habe mir überlegt, ja, na, werdet ihr gleich sehen, alles fuhr und <lacht> alles fuhr in die Richtung. So, dann dachte ich mir auch so, oh nee, alles klar, guck mal, äh, das geht gar nicht hier, der WTE 100, äh, wie ich neulich gelernt habe, der heißt Todesstern, sehr lustig. Also der Todesstern und alle und der Noob-TD hier, der 183er, alle in die Richtung. Und ähm, so hier hinten nur M103er und eine IS-7. Dachte ich mir, nö, fahre ich mit in die Richtung. Ähm, das ganze Game war eigentlich insofern mal wieder interessant, weil es gezeigt hat, weil es war sehr, also ich fand es teilweise sehr kurios, weil ähm, ich kuriose Treffer erhalten habe, was mir echt äh, zu denken gegeben hat, aber... Ähm, was, was auch wieder mal ganz cool gezeigt hat, dass man wirklich verschiedene Munition mitnehmen sollte. Ja, für, einen, für einen TD mit einer fetten Kanone müsst ihr auf jeden Fall Gold und auf jeden Fall auch HE mit dabei haben. Guckt mal jetzt mein Luckshot hier auf die IS-7. Zack, auf die IS-7, seitlich an Turm, buff, durchgekommen. Geil, oder? Hat man eigentlich nie. So, ich fahre jetzt hier noch ein bisschen Schlangenlinien. Weil ähm, mir klar ist, äh, das gibt ja zwei fette Artis. Wenn die mich jetzt hier gesehen haben und ich ein langsames Ziel, ähm, dann werden die sich auf jeden Fall auf mich einschießen. Die haben aber irgendwie entweder noch nicht geladen gehabt oder ähm, die haben irgendwas anderes zu tun gehabt. Also da hatte ich auf jeden Fall Glück. So, folgendes ist jetzt hier Phase. <lacht> ja genau, guck mal auf den Chat. Die IS-7 schreibt irgendwie so, Glückspilz. <lacht> ja, muss ich hier recht geben. Das war Glück. Das war einfach mal scheiß Glück, dort irgendwie ähm, in dem Turm seitlich durchzukommen. So, was ganz interessant ist, normalerweise pusht hier alles rum. Ja? Die drücken hier alle rum und irgendwie, ähm, zack. Ich habe den ersten Treffer gelandet, habe aber auch den ersten Treffer erhalten. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, schießt der E100 mit HE. Das ist natürlich erstmal schon mal blöd, weil äh, HE anfällig ist meine Kiste ja schon. Und ähm, gegen jemanden, der mit HE schießt, kann ich eigentlich nicht wirklich was machen. Äh, trotz meines schweren Splitterschutzes und ähnlichem, ähm, ja, kassiere ich da eine ganze Menge Schaden. So, jetzt habe ich mittlerweile nicht dumm. Dachte mir so, was der E100 kann, kann ich auch. Und nochmal komme ich bei der IS-7 nicht durch. Ja, habe mir gedacht, alles klar. Jetzt lädst du auch HE. HE ist drin. Jetzt dachte mir, scheiße, keine, keine IS-7. Aber auch ein ganz amtlicher Treffer. Irgendwie 530 ähm, für den M103er. Mhm. Ist ja schon mal eine Ansage. Also dürften auch einiges an Modulen hops gegangen sein bei dem. Weil äh, wahrscheinlich bin ich da sogar oben in den Deckel reingekommen. Oder äh, zumindest an einen schwächeren Punkt, ja. So, <lacht> und für den Zweck, für den ich eigentlich das HE geladen hatte, nämlich für die IS-7, konnte ich das jetzt gut gebrauchen. Und ähm, jetzt habe ich mir gesagt, okay, scheiße, lässt du lässt, die letzte HE noch drin. Ich habe nur drei, das muss ich mal ändern. Ich muss mir mal fünf oder sechs mitnehmen. So, bin jetzt kurz rum. Ähm, und kann auf den E75 noch einen Treffer landen. 
Ähm, krieg aber leider auch, ähm, weil der, ähm, lass mal gucken. Ja, der E100 hat mir wieder 240 verpellt und hat meinen Fahrer gekillt. Ähm, naja, logisch. Der schießt mit HE, hat bei mir natürlich die genau die gleichen Wirkungen wie bei den anderen. So, ich hatte die ganze Zeit noch so ein bisschen Panik vor Arti hier irgendwie. Ähm, hab mir jetzt aber so gedacht, okay, scheiß drauf, du hast keine HE mehr, jetzt lädst du mal Gold, damit du ähm, an dem E100 zuverlässig durchkommst. Dachte mir aber so, okay, die Goldmurmel hättest du dir sparen können, weil untere Wanne, <lacht> untere Wanne M103 äh, kommt man eigentlich immer durch. So, in der Zwischenzeit hatte ich mal wieder Glück. Oder was heißt mal wieder Glück? Der Tank ist halt das Abprallwunder, ne? Ich hatte vom E75 einen Abpraller und vom M103 einen Abpraller. Okay. In, steht inzwischen 8 zu 3. Ich dachte mir jetzt nur, mh, alleine pushe ich hier nicht. Ähm, Gehe ich nochmal gucken, ob ich da vielleicht nochmal einen Treffer landen kann. Irgendwie, ich habe ja Gold drin auf den, äh, auf den E100. Jetzt ist aber ganz krass. Ähm, jetzt hat der E100 auch auf Gold geladen und ist bei mir durchgekommen. Ich muss direkt mal gucken wo er bei mir durchgekommen ist, weil das ist ja schon... Ey. Mal kurz Stopp. Wo ist der durchgekommen? Äh. Das kann ja... Hm. Das ist ja kein Durchschuss. Da ist ein Durchschuss oder ein Bouncer. Da oben? Ist das da oben ein Einschuss? Ja, das könnte sein. Ah, diese Problematik, die ich schon mal hatte. Die Leute zielen da oben drauf und die kommen da in dieser Stufe. Hier, seht ihr die Stufe? Da, knallen hier rein und sch schaffen von der Normalisierung vom Winkel das da durchzukommen. Ja, denn das war ein Goldschuss und der war definitiv, ähm, der war definitiv kein HE. Ähm, gut, aber kann ich mir alles noch leisten? Ähm, jetzt habe ich mir gesagt, okay, scheiße, ähm, ich will hier noch einen Kill. Also ähm, die IS-8 will ich. Ich fahre jetzt auch so ein bisschen asozial hier irgendwie, dränge den 103 jetzt dann noch ein bisschen den Hang hoch. Weil, oder beziehungsweise fahre jetzt hier nicht aus dem Weg, weil ich, ähm, genau. So, IS-8 hat mit, auch mit Gold geschossen. Moment, nochmal, stopp. Wo ist der jetzt bitte durchgekommen? An der Seite? Eine IS-8 durch eine 300er Panzerung? Äh, bin ich jetzt ein bisschen ratlos. Ich hätte gedacht, das geht nicht. Muss ich direkt mal gucken, was ein IS-8 mit Gold... Das finde ich mal raus, was ein IS-8 mit Gold hat. Also, äh, find, bin ich ja jetzt ein bisschen beeindruckt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt habe ich mir gedacht, okay, da kommt mein Schaden. Äh, schön zielen, bumm. Dem 103er noch einen reingezwiebelt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, maximal anwinkeln, falls der irgendwie nochmal auf mich schießt, damit ich hier äh, nicht mehr noch einen Schuss fange. Der hat sich mir aber einen Gefallen getan und hat auf dem, äh, auf dem links von mir geschossen und so konnte ich ihn jetzt abräumen. Damit war das Spiel beendet. Ähm, ja, ganz... Ich fand es eigentlich nochmal wirklich wieder mal interessant. Prägt euch ein, gewöhnt euch an, nehmt verschiedene Munitionsarten mit, weil das ist einfach irgendwie, wenn ihr an einer kniffligen Position steht, wie hier eben der 103er, wo, wo nur eine Kuppel, gut, da wäre ich jetzt mit normaler Munition auch reingekommen, aber die IS-7 zum Beispiel, ne, die hätte ich nicht wegräumen können, höchstwahrscheinlich, da wäre ich wahrscheinlich gebounced. Also, da war Gold schon, äh, rup, da war eh schon die richtige Wahl. Ähm, jo, also, ich finde gleich nochmal für die Aftergame-Stats raus, ähm, wer mich hier penetriert hat. Aber wenn das die IS-8 war... Ah, ich habe jetzt nicht so richtig aufgepasst, ob das die IS-8 oder der E-100 war. Ich finde das mal raus, weil die müssten ja dann wirklich... Ähm, die müssten ja deutlich 300 Penetration haben. Na, ah, weiß ich nicht, ob sie das haben. Egal. Hier oben, könnt ihr nochmal sehen, ist eigentlich auch ganz witzig. Ähm, hat wieder einer versucht, hier oben auf den Weakspot zu schießen ne? und ist abgeprallt. Also ist eigentlich äh, echt lustig, was die Leute, ähm, was die Leute da für ein Unwissen haben und das immer wieder probieren. Also, im Endeffekt, ich habe mir zwei Schuss HE eingefangen und zwei Schuss, ähm, also den E100 Treffer da oben drin bilde ich mir ein und den IS-8 Treffer hier drin. Ähm, jo, finde ich aber gleich nochmal raus, was die IS-8 mit Gold für eine Penetration hat und dann sehen wir uns in den Aftergame Stats. Bis gleich! After Game Stats. Ja, ich hatte euch ja versprochen, ne? Also, der IS-8 hat mit Gold eine Penetration von 340. Also, der hat mir dann mit Gold mit Glück einfach in die Seite vom Turm durchgehämmert. 
ja, Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse, ähm, zwei Kills gemacht, äh, ordentlich Schaden von 4-2, ähm, gut XP, gut Credits abgezockt. Mm, ja, naja gut, klar. Oder was heißt nicht klar? Ähm, aber war ganz nett, ich war dann doch vom Schaden her und von der XP ähm, relativ weit oben, <lacht> um nicht zu sagen ganz oben. Ähm, ja, mir hat Spaß gemacht. Ich fand das mit der IS-7 irgendwie äh, geil, einfach mal nochmal zu zeigen, wie man so eine äh, Ziele mit wenig HP einfach abräumen kann. Irgendwie dachte ich mir, das muss ich euch nochmal zeigen. Ähm, das ist irgendwie ein Filmchen wert. Außerdem hat es mal wieder ganz geil gezeigt, was der so alles wegbauen kann und dass er nicht unverwundbar ist mit HE. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.